கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக நாட்டில் மூடப்பட்ட அனைத்து பாடசாலைகளையும் மீண்டும் திறப்பது தொடர்பாக இறுதி முடிவு எட்டப்படவில்லை சுகாதார அதிகாரிகளின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் ஜனாதிபதியால் இறுதி முடிவு எட்டப்படும் இவ்வாறு கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் என் எச் எம் சித்ரானந்தா தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது ஜனாதிபதியின் அறிவித்தலின்படி நாடலாவிய ரீதியில் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டதை போன்று பாடசாலைகளை திறப்பது தொடர்பான முடிவுகளை எட்டுவதற்கு முன்னர் அனைத்து பரிந்துரைகளும் பரிசீலிக்கப்படும் என்றார் கொழும்பு மாளிகாவத்தையில் வீடொன்றில் நிதி விநியோக செயற்பாடு ஒன்றின் போது ஏற்பட்ட நெரிசலில் செக்கி மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று பகல் இடம்பெற்ற இந்த சம்பவத்தில் எட்டு பேர் காயங்களுடன் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் நோன்பு காலத்தையொட்டி முஸ்லீம் செல்வந்தர் ஒருவர் போலீஸ் அனுமதியை பெற்று மாளிகாவத்தை ஜிம்மா மஜித் வீதியில் உள்ள வீடொன்றில் நிதி விநியோக செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டார் எனவும் இதன்போது திடீரென மக்கள் முன்றியடித்ததால் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் எனவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியாசகர் ஜாலி சேனாரெட்ன தெரிவித்தார் மோட்டார் சைக்கிளை பின்தொடர்ந்து வந்த விமானப்படையின் ஆம்புலன்ஸ் மோதியதில் அதில் பயணித்த கணவன் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்துள்ளார் மனைவி காயங்களுடன் பழைய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேலசிக சிகிச்சைக்காக ஜாழ்பாணம் போதனா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் இந்த விபத்து பழைய நகர பகுதி இரட்டை கேணி அம்பாள் கோவிலுக்கு அருகில் ஏழு வீதியில் இன்று காலை நடந்தது நாவக்குளி ஐயனார் கோவிலடியைச் சேர்த்த யாழ் போதனா மருத்துவமனையில் பரிசாரகராக பணிபுரியும் அந்தோணி அஞ்சலஸ் வயதாம்பத்தொன்று சம்பவ இடத்தில் சாவடைந்துள்ளார் இவரது மனைவியான அஞ்சலஸ் ராஜேஸ்வரி வயது ஐம்பது என்பவர் காயமடைந்த நிலையில் பழைய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைக்காக ஜாழ்பாண போதனா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார் உயிரிழந்தவரின் சடலம் பழைய மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணத்தில் வீதியில் செல்லும் பெண்களிடம் சங்கிலி அறுப்புகளில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் இருவர் யாழ் மாவட்டம் விசேட குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து திருட்டுக்கு பயன்படுத்திய மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் ஒன்பது தங்க சங்கிலிகளும் இரண்டு கிராம் கிரோயின் போதை பொருட்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன என்று போலீசார் தெரிவித்தனர் மீட்கப்பட்ட ஒன்பது தங்க சங்கிலிகளில் ஆறு தங்க சங்கிலிகள் களவாடப்பட்டமை தொடர்பான முறைப்பாடுகள் யாழ் மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன எனினும் மூன்று தங்க சங்கிலிகள் தொடர்பான முறைப்பாடுகள் பதிவு செய்யப்படவில்லை சங்கிலியை பறை கொடுத்தவர்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்ட விசேட குற்றத்தடுப்பு பிரிவினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் கே பாப்புலவு விமானப்படை தளத்தில் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்த வெலிசரை கடற்படை முகாமை சேர்ந்த கடற்படையினர் இருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது பரிசோதனைகளின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று இருப்பதாக இனம் காணப்பட்ட இரு கடற்படையினரும் வெளிகந்த மருத்துவமனைக்கு இன்று காலை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலையில் இருந்து அதிகரித்த வேகத்தில் காற்று வீசி வருகின்றது இன்று இதன் தாக்கம் அதிகளவாக இருந்தது பலமான காற்றால் பத்து குடும்பங்களைச் சேர்த்த எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிப்படைத்துள்ளனர் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் எட்டு வீடுகள் பகுதி அளவில் சேதமடைந்துள்ளன பல வாழிமர தோட்டங்களில் இருந்த வாழைகள் குலையோடு முறிந்து வீழ்ந்துள்ளன தென்மராட்சி வரணி பகுதியில் வீடு புகுந்த இனந்தறியாத நபர்கள் அங்கிருந்த பெருமதியான பொருட்களை அடித்து நொறுக்கி சேதப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த சம்பவம் நேற்று புதன்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் வரணி குடமியின் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது வீட்டின் உரிமையாளர் தோட்டத்துக்கு சென்று வீடு திரும்புவதற்கு முன்னர் இனந்தறியாத நபர்கள் வீட்டுக்குள் உள்நுழைந்து தொலைக்காட்சி பெட்டி கண்ணாடி பொருட்கள் வீட்டு ஜன்னல்கள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றையும் அடித்து நொறுக்கியுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது சம்பவம் தொடர்பில் கொடிகாம போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக இலங்கைக்கு சொந்தமான முப்பது ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் மீனவர்களுடன் இந்தோனேசியா கடற்பரப்புக்குள் அழித்து செல்லப்பட்டுள்ளன என்று மீன்பிடி நீரியல் வள திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஜனாதிபதியின் உத்தரவின் பேரில் மீனவர்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் மீனவர்களை தேடி கடற்படை படகுகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது மீன்பிடி படகுகளில் நூற்றி எண்பது மீனவர்கள் உள்ளனர் அவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை என்று திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது மேலதிக செய்திகளுக்கு உதயன் சுடரொளி நாளிதழ்களை நாடுங்கள்